ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற பல டேப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம நெல்லிக்காய் ஒரு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு இன்றைக்கி நான் பத்து நெல்லிக்காய் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட சீடை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சீட்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு அதுக்கு மசாலா செய்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து அதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க தீயை விட்டுறாதீங்க இதை வறுத்தாச்சு இதை நம்ம மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் அதனால் இதை ஆற வச்சுக்கோங்க அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து அதையும் வறுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் ஒரு டிப் சொல்கிறேன் நெல்லிக்காவை வேக வைக்கும்போது அதிகமாக தண்ணி ஊற்றி வெந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற வாட்டரை வந்து நீங்கள் கீழே ஊற்றிடாதீங்க நெல்லிக்காவில் விட்டமின் சி இருக்குது எம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் வேக வைக்கிறப்போ பாதி விட்டமின்ஸ் வந்து அந்த தண்ணியிலே போயிடும் ஸோ மினிமமாக வாட்டரை ஆட் பண்ணி வேக வைங்க இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் வெந்தயமும் கடுகும் ஆறிடுச்சு அதே பேனில் இருபது மிளகாவை போட்டு வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதையும் நல்லா வறுத்துட்டேன் இதை ஒரு செப்பரேட் பேனில் மாற்றி ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் ஆறிடுச்சு இதை நான் மிக்சியில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ அதே பேனில் நல்லெண்ணெய் ஆறு டு ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பெருங்காயம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வர மாதிரி இஞ்ச கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பத்து பச்சை மிளகாய் வந்து நடுவில் கீறி அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சுருந்த நெல்லிக்காவை சேர்த்துடலாம் சால்ட் வந்து தேவையான அளவு நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வறுத்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த மசாலாவை சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதிகமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நெல்லிக்காய் ஒரு கரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ச